Okay. So, kung kitang-kita nyo na euro is weak, ayan, puro kawaba. Ayan, euro is weak. So, kung kawaba si euro, bakit ka ngayon bibili? Di ba? Mahirap ba ang sagot? <laughs> So, itong tutorial naman na to is kung paano mag-install ng profiles na binibigay ko. So, itong profiles na to, yan. Pindutin nyo, once na natanggap nyo yung profile na nakasip, nakasip file siya, i-unzip nyo lang yun, tapos ilagay nyo siya dito sa file. Okay? Open data folder. And, tapos magpapag up yung location, no? Punta lang kayo dito sa Profiles. Hindi na kayo papasok dito sa MQL4. Dito lang sa loob ng Profiles. Tapos, ayan, ito yung matatanggap nyo. Itong pairs na nakazip. I-unzip nyo lang siya. Dito lang. So, dapat lalabas yan. Yung AUD, CAD, Euro, GBP. Yan. No? Dito lang. Tapos, i-close nyo lang din siya ulit. Tapos, i-restart nyo lang din ulit yung MP4 nyo. Once na restart nyo na yan, may kita nyo dito sa... Ano na to? O pinindot niya yan, lalabas na yung profile. So, AUD CAD, AUD CAD, Euro, GBP, yan. No? So, naka-groupings naka -groupings na yung ano, per currency na. So, for example, punta tayo sa, sa Euro, no? negative 5C, Euro sa, sa H1. So, mas madali siya tingnan sa family ng Euro. So, punta natin siya sa Euro. Yan. Ayan. So, H1, 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 H1. So, negative 5C, euro. Ayan. So, paano siya naging negative 5? So, mas madali siya tingnan. Ayan. Euro USD, Euro CAD, Euro Yen, Euro AUD, Euro GBP, Euro NZD. No? Palitan ko lang. Ayan. Complete na ako. Ayan. Tapos kung gusto nyo ilagay yung indicators na na nakuha nyo, nakuha nyo rin. No? Insert nyo lang yung indicators nyo. Let's say, eto na. Nailagay nyo na dito yung indicators. No? So, i-save as nyo lang yan as template. Ayan, save template. Let's say, pag sinave mo yan, papangalanan mo kung anong gusto mo. No? So, ako, pangalan mo dyan, game one. No? So, Once na setup ko na yan, eto, instead na manually ilagay ko yung indicators, sa using green chart, template na lang yung palitan ko. Ayan. Magbabago na siya. No? Same data. Okay. Tapos once na setup niya na lahat ng chart, i-override niya na ulit yung profile. Save profile. Okay. So, yan. Yan yung purpose ng profiles para nakagroupings yung currency. Okay? So, kung kitang-kita nyo na euro is weak, yan. Puro kawaba. Yan. Euro is weak. So, kung kawaba si euro, bakit ka ngayon bibili? Di ba? Mahirap ba ang sagot? <laughs> yan. Yan. Diba? So, kung price action trader ka, meron ko ng resistance agad dito. 
dito, meron ko na agad resistance dyan. Gusto mo mag-sell, so dyan ka mag-sell. Ito, hindi ito ko saan. Negative 5 tayo. So, ito nasa range play siya. May na resistance ko dito. Meron kong support dyan. Ayan, nag-update yung ano, yung telegram. Diba? So, ayan. So, ito yung ano, no? Uh, um, paano rin mag-trade ng huwag scoring na wala akong indicators. So, so, flat mo lang, manually, yung support and resistance. Then, doon ka maghintay ng pullback. No? Ayan. So, ayan. Okay. Yun lang, pagka smaller time frame, katulad ng H1 story, maliit lang din yung mga ano dyan, yung mga opportunity. No? So, kaya mas prefer ko yung H4 in daily. Kasi na ako, makakakuha tayo dun na ano, 100 plus pataas sa target. Okay? So, yun lang. Uh, maraming salamat guys. God bless.